നമസ്കാരം സാംസ്കാരികത്തിൻ്റെ പുതിയ ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സാംസ്കാരികത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അതിഥി ശ്രീ സാബു ആർക്കുഴ നമസ്കാരം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സകല കലാവല്ലഭൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഏറ്റവും യോഗ്യനായിരിക്കും അങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ള ഒരാളാണ് വേഷമെനിക്കെന്തെന്ന് വിധിപ്പത് വിഭവ ഭവചിത്തം വിശ്വപ്രിയമായി നടനം ചെയ്യുന്നത് വിധേയനൻ കൃത്യം ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കലാപ്രവർത്തനം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വേഷങ്ങൾ വേഷങ്ങൾ ചിത്രകല ശില്പകല അഭിനയം മിമിക്രി സംഗീതം സാഹിത്യം പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഉപകരണ സംഗീതവും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒന്നിച്ച് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കടന്നു വന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സാറിൻ്റെയൊക്കെ കവിതകളൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ശരിക്കും സാഹിത്യ രംഗത്തേക്ക് ആദ്യം സാഹിത്യ രംഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത് കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് പണ്ടിറങ്ങിയിരുന്ന ഒരു മിഷൻ മാസികയുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആൻ്റണി മുനിയറ ബേബി ജോൺ കലേന്താനി ഷാജി മാലിപ്പാറ ഈ പേരുകളൊക്കെ മാസികയിൽ എന്നാ ഈ മിഷൻ മാസിക ഇന്ന് ആ മിഷൻ മാസികയുടെ പേര് മാറി ചെറുസൂനം എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ മാസിക പള്ളിയിൽ വരികയും ഇത് വളരെ ആർത്തിയോടുകൂടി അങ്ങനെ പറയാം വിശേഷതയും ആർത്തിയോടുകൂടി വായിക്കുക അതിനകത്ത് സാർ എഴുതിയ കവിതകൾ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് അതായത് ഷാജി മാലിപ്പാറ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ലേഖന സ്നേ എന്താ നിറവും മണവും ബേബി ജോൺ കലേന്താനിയുടെ മാർഗദീപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ കവിതകളുടെ ഒരു പണി അപ്പൊ ഇവരെ പോലെയൊക്കെ എഴുതണമെന്ന് ആന്റണി മുനിയറയെ പോലെ ഈ ബേബി ജോൺ കലേന്താനിയെ പോലെയും ഷാജി മാലിപ്പാറയെ പോലെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കവിതയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു നാല് പേര് കവിതയൊക്കെ എങ്കിലും എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അതിനായിട്ട് അങ്ങനെ കുത്തിക്കുറിച്ചൊക്കെ മാസികയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ചെറു ഈ മിഷൻ മാസികയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നത്തെ മാസം കാത്തിരുന്നു എൻ്റെ അത് അച്ചടിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു മാസികയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു മാസിക വരുന്നത് ആദ്യമേ പള്ളിയിലെ കൊച്ചനാണ് മാസിക വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊച്ചൻ പോലും അറിയാതെ നമ്മളത് ജനല തുറന്ന് പതുക്കെ സൈഡ് ജനല തുറന്ന് മാസിക കൈ കൊടുത്ത് തുറന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ പേരും ഇല്ല കഥയിൽ തോന്നുന്നു അല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഓർഡറെ ആൾക്കാർ അപ്പൊ അതുപോലെ നിന്റെ കഥ വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ നുണ ഉണ്ടാക്കുക അവര് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ മാസം കണ്ടമാനം കഥകളൊക്കെ വന്നത് അങ്ങ് നിറഞ്ഞു പോയി മാസം ഇനിയിപ്പോ അത് അടുത്ത മാസത്തേക്കാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഞങ്ങളെ അടുത്ത മാസത്തേക്ക് കാത്തിരിക്കും അടുത്ത മാസം ഇല്ല ലാസ്റ്റ് അയക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ സങ്കടം നമ്മുടെ സങ്കടം വളരെ ലാസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഞാൻ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എഴുതിയ കവിത ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം മാറ്റിക്കരുത് പ്ലീസ് അത് ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ ഭയങ്കര ഡയലോഗ് പഠിക്കും അടുത്ത മാസം നമ്മുടെ ഉറപ്പായിട്ടും കവിത ഉണ്ടാകും ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിലേക്ക് അവിടെ അയച്ച് 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 മടുത്തു ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു കുറിപ്പ് ലാസ്റ്റ് സങ്കടത്തോടെ ഒരു കത്ത് എഴുതി അപ്പൊ സങ്കടത്തോടെ കത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ നോവൽ അയച്ചു ഏത് നോവൽ വരെ നമ്മൾ അയച്ചു നോവൽ അയച്ചു കഥ അയച്ചു കവിത അയച്ചു ഒന്നും നിങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ മാസികയാണ് സ്നേഹം ത്യാഗം സേവനം സഹനം മിഷൻ ലിങ്ക് മുദ്രാവാക്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോടൊരു ഒരു അല്പം പോലും കരുണ കാണിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു നാലു പേര് കവിതയെങ്കിലും ഏർ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ഇപ്പൊ ആന്റണി മുനിയുടെ ഒരു നാലു പേര് കവിത അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു പലരുടെ നാലു പേര് കവിതകൾ വന്നു ഇനി ഞാൻ എട്ട് പേര് അയക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേര് അയക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു മുറിച്ച് ഒരു നാലു പേര് എങ്കിലും ഇടാമായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് സങ്കടത്തോടെ ഇനി മാസികയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും നിങ്ങളുടെ മാസിക മേടിക്കു പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു കാർഡ് വന്നു അല്ല എനിക്കൊരു കത്ത് കത്ത് വന്നു എന്റെ ഒരു ഷാജി മാലിപ്പാറയുടെ ഒരു കത്തായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സാബു സാബു അയക്കുന്ന കഥകൾ കവിതകൾ ലേഖനങ്ങൾ നോവലുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കി വായിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര അക്ഷര തെറ്റുകൾ ആണ് ആവോളമുള്ളത് അക്ഷര തെറ്റ് വ്യാകരണ തെറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അത് കാരണം പുതിയ എഴുത്തുകാർ നന്നായിട്ട് എഴുതിയാലല്ലേ ഞങ്ങൾക്കത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റൂ സാബു ഇനിയും
പിന്നീട് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രതിഭയായി ഇത്തരം ക്യാമ്പുകൾ ഇപ്പം അഭിനയ കലയിൽ സംവിധാനത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മിമിക്രി കലാഭവൻ മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ട് എഴുതിയിട്ടാണ് അല്ലെ ഏത് പാട്ടാണ് കുറെ പാട്ട് ഞാൻ കുറെ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തോളം പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിനൊരു സത്യാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കലകൾ മൊത്തം വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കലകൾ മൊത്തം അറുപത്തിനാല് കലകളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കലകൾ അറുപത്തിനാല് കലകളാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗീതം വാത്തി നൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടി ഞാൻ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒരു പത്ത് കലയെങ്കിലും എത്ര ഞാനൊരു എനിക്കൊരു കലയോട് താല്പര്യവും ഇല്ല എനിക്ക് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാനൊരു കലാകാരനല്ല ഒരു കലാകാരി അല്ല എന്ന് പറയുന്നവരിൽ പോലും ഒരു പത്ത് കലകളെങ്കിലും നമുക്ക് ഏഹ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തോന്നും ഒരു പത്ത് കലയെങ്കിലും ഉണ്ട് അത് തന്നെയല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കലാകാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരികൾക്ക് മാത്രമേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ന് ഉള്ള ഇതൊക്കെ വെറും തെറ്റാണ് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തില് ഒരുപാട് പിള്ളേര് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ അഭിനയങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഞെട്ടിപ്പോകും അതേ രീതിയിൽ പാട്ടുകൾ പാടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കരയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നു അപ്പോ അവരെല്ലാം കഴിവുണ്ട് അവരൊന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെയും കഴിവ് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും കഴിവുകൾ പുറത്തേക്ക് വരും ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം മതി ശ്രമിക്കാനെങ്കിലും തയ്യാറാകണം ശ്രമിക്കാൻ പോലും ആൾക്കാർക്ക് മടിയാ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ സാറ് ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടിയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരുവാണ് ശ്രദ്ധേയമായി മാറിയ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മണിച്ചേട്ടന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ട് അത് പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പാടി അതായത് ഒന്ന് അപ്പൊ ഈ കറുമ്പൻ ഈ കറുമ്പനാളിൽ കുറുമ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽബം ഉണ്ട് മണിച്ചേട്ടന്റെ ഏറ്റവും ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽബം ആണത് ഈ കറുമ്പനാളിൽ കുറുമ്പൻ അത് എട്ട് പാട്ടെഴുത്തുകാരാണ് അതിനകത്ത് പാട്ടുകളെല്ലാം ഹിറ്റ് അതിനകത്താണ് കുമ്പായി കുച്ചാണ്ട് പിന്നെ അതേ രീതിയിൽ ആപ്പരല് ഇപ്പരല് പിന്നെ മിന്നാമിനിങ്ങ് മിന്നും മിനിങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടൊക്കെ ആ ആൽബത്തിലാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് മണിച്ചേട്ടൻ ഓരോ പാട്ടിനും മുമ്പും ഓരോരോ സംഭാഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കോമഡി ആയിട്ട് അപ്പൊ ആ സംഭാഷണം എഴുതിയത് ഞാനാണ് അത് ഞാനും മണിച്ചേട്ടനും കൊടുക്കുക കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മണി അതിനു മുമ്പെല്ലാം ഈ മിമിക്രി ക്യാസറ്റിന് മുമ്പ് ഈ ഈ തമാശകൾ മിമിക്രിക്കാരെ കൊണ്ട് തന്നെ കോമഡികൾ പറയിച്ചു ഇടുവായിരുന്നു ഓരോ പാട്ടുകൾക്ക് മുമ്പായിട്ട് മണിച്ചേട്ടൻ അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ക്യാസറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വമ്പൻ നഷ്ടം വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടായി പലതും വിജയിക്കുമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്നെ സി ഡിയുടെയും സി ഡി ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി ക്യാസറ്റിനൊക്കെ ചിലവ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടാമത് ക്യാസറ്റ് ഓണത്തിന് ഇത്തവണ ക്യാസറ്റ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്ന സമയത്ത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓണത്തിന്റെ ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ക്യാസറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ മാരുതി കബീർ പറഞ്ഞു ആ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടണമല്ലോ സാബുവിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് മണിച്ചേട്ടൻ എന്റെ മനോരമ പത്രത്തിൽ മണിച്ചേട്ടൻ ഇമ്പ്രൂവ് വന്നു മണിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പുതിയ ഇത്തവണത്തെ എന്റെ പാട്ടുകൾ ഇറങ്ങാൻ പോണത് എന്റെ നാടൻ പാട്ടുകൾ ഈ പറഞ്ഞ അറബി നാടൻ പാട്ട് പിന്നെ അതിൽ തെലുങ്ക് കന്നഡ അങ്ങനെ വിവിധ ഭാഷകളിലായിരിക്കും പത്ത് പാട്ട് പത്ത് ഭാഷയിലായിരിക്കും ഇറങ്ങാൻ പോണേന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസറെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഈ പറഞ്ഞ കന്നഡയിലും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നാടൻ പാട്ടൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യ പാടത്തില്ല മണിച്ചേട്ടന്റെ പാട്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും സാധാരണക്കാരാണ് ഓട്ടോക്കാർ സാധാരണ കൂലിപ്പടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരൊരിക്കലും ഒരു കന്നഡ രീതിയിലോ കന്നഡ പാട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കന്നഡ നാടൻ പാട്ടോ അങ്ങനെ പാടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് പാട്ടുകൾ നമുക്ക് എട്ട് പാട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഓരോരോ കോമഡികൾ നമ്മൾ ആ പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ തമാശ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം അത് മണിച്ചേട്ടനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കാം അപ്പൊ പറഞ്ഞ സാബു എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതി തയ്യാറാക്കി കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കി തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ മണിച്
മണിച്ചേരൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു പാട്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് മുത്തുമണിയെ മുത്തുമണിയെ ചാലക്കുടിയുടെ ചിന്നമണിയെ മുത്തുമണിയെ മുത്തുമണിയെ ചാലക്കുടിയുടെ ചിന്നമണിയെ മുത്തുച്ചി ധരണ ചിരിവിതറി മുത്തുപൊന്മണി മാലയുമായി മുത്തുമാലിക്ക് സുന്ദരിയ ഒരു മുത്തമിടാൻ പായോ നാടൻ പാട്ടിന്റെ മുത്തുമണി ഗേ മണിയെ നാടിന്റെ ഓമന മുത്തുമണി ഗേ മണിയെ വെള്ളിത്തിരയില മുത്തുമണിയേ മുത്തുമണിയേ ഹൈ മുത്തുമണി 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 ഞാൻ മുത്തുമണി ഞാൻ മുത്തുമണി ഞാൻ ചാലക്കുടിയുടെ ചിന്നമണി ഞാൻ ഒരു നേരം വയറിനു വേണ്ടി ഒരുപാടതിലേറെ സഹിച്ച് ഒരു നാൾ ഒരു പാവം പയ്യൻ ചാലക്കുടി പല കോമഡി നമ്പർ കാട്ടി പലരെയും കയ്യിലെടുത്ത് പടി പടിയായി പയ്യനുമെത്തി കലാഭവനിൽ ആ കഥന കഥകളൊരു പാട്ടുണ്ട് അത് പറയുവാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല അത് പറയും എവിടെയും അനുഭവമായി ഞാൻ ഉള്ള കാലം വരയും അല്ലപ്പാ മുത്തുമണി ഞാൻ മുത്തുമണി ഞാൻ ചാലക്കുടിയുടെ ചിന്നമണി ഞാൻ ആ പാട്ട് അതിനകത്തെ പാട്ടാണ് അപ്പൊ അത് മണിച്ചേട്ടൻ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പാട്ടായിരുന്നു മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ജീവിത കഥകളാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇത്രത്തോളം എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ അതിജീവിക്കുന്നു അല്ലെ പിന്നെ തീർച്ചയായും ഏതൊക്കെ തൊഴിലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാറമടയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠിത്തം നിർത്തേണ്ട അതായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠിത്തം നിർത്തി അതിനുശേഷം പിന്നെ കൂലിപ്പണിയായിരുന്നു പാറമടയിൽ പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോലഞ്ചേരി ടൗണിൽ ചുമട്ട് പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചാണ്ട് പിന്നെ കെട്ടിടം പണി വാർക്കപ്പണി മെക്കാട് പണി പിന്നെ റബ്ബർ വെട്ട് റബ്ബർ വെട്ട് പിന്നെ പെയിൻറിങ് അങ്ങനെയുള്ള പല പല തൊഴിലുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ആൾക്കാർ എന്താ പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ അന്നൊക്കെ കൂലിപ്പണിക്ക് ഭയങ്കര തിരക്ക് ഇന്നൊക്കെ കൂലിപ്പണി ഇഷ്ടം പോലെ നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊരു പണിക്ക് ആൾ കിട്ടാത്തിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടാകാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും കൊണ്ടാകാൻ പറ്റാത്ത പിന്നെ പെയിൻറിങ്ങുകാരുടെ ഒക്കെ എടുത്ത് കാല് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു പണിക്ക് കൊണ്ടാൽ പോയി അപ്പോൾ നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇച്ചിരി സംഗീതവാസനയൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ചിലപ്പോൾ കുറേ നേരമൊക്കെ എടുത്തൊരു ഭിത്തി എന്തോ ഒരു നേരം പോയി ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് കുറേ നേരം അറിയാതെയൊക്കെ ഒരു ഒരു രണ്ടുപേരും പാട്ടൊക്കെ പാടും അപ്പോൾ ആ സമയത്തായിരിക്കും മുതലാളിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നു പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് പണി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണിക്ക് താമസം വരും എന്നുള്ളൊരു ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ പലതരത്തിലും പണി ചിലയിടത്തു നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഇനി അവനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണി പോയിട്ടൊക്കെ ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ മഠത്തിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഞാൻ ആലപ്പുഴ മഠത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവർ അവിടുത്തെ മദർ പറഞ്ഞ് ഇനി മേലാൽ അവനെ കൊണ്ടുവന്നേക്കരുത് കാര്യം അവർ പരിചയിക്കുള്ളൂ വലിയ കലാകാരനാന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ സ്കൂളിൽ ഈ അവധിക്കാലമായപ്പോഴത്തേക്ക് സ്കൂൾ തുറക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് മാസം അവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് വെള്ളപൂശിൽ അപ്പോൾ വെള്ളപൂശി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര വിദ്യാകടെ തൂങ്ങി പിടിച്ചത് ഭയങ്കര സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു സാറേ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്കൂളില് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര മോശമായി പഠിക്കാൻ അത് മുപ്പത്തേഴ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുന്നു ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തേഴ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തേഴാമനായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരൻ ഒരു ജോമോൻ ഞാനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരൻ ഞാൻ മുപ്പത്തേഴാമനായിരുന്നു പഠിക്കാനൊക്കെ ചില കാര്യം സാഹിത്യ വാസനയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും പഠിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് നടക്കണില്ല അപ്പൊ പഠിക്കാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പഠനാത്ര പിന്നെ നമ്മൾ ആൾ നല്ല ശാരീരികപരമായിട്ട് നല്ല വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് തോപ്പിച്ചിടാനൊക്കെ പറ്റുമോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തോപ്പിയിലൊന്നും നടക്കത്തില്ല തോൽപ്പിക്കൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അന്ന് പിന്നെ നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വില്ലൻ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നല്ല ഇപ്പോഴും ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചിലർ പറയും ഇപ്പോൾ കള്ളുകുടിയിലാണോ എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കള്ളുകുടിയിലാണ് അപ്പം അന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അധ്യാപകനിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദ്യത്തിലൊക്കെ ഒരു വിധി എന്നെ എനിക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത ചോദ്യം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച്
ആ നീ ശ്രമിക്കുക ഒരു സാറാകാന്ന് പറയുക സാറാകാണെന്ന് അമ്മച്ചി ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അമ്മച്ചിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവ് അമ്മച്ചിക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളു അപ്പൊ അമ്മച്ചി പറയുന്നത് എന്നോടൊരു സാറാകാം പാങ്കോട്ട സാറ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പാങ്കോട്ട സാറ് പുൽപ്പറമ്പില സാറ് പുൽപ്പറമ്പില സാറിനെ പോലെ ഒരു സാറാകണം പാങ്കോട്ട സാറിനെ പോലെ ഒക്കെ ഒരു സാറാകണം നീ എന്ന് പറയുക അമ്മ സാറാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച നാടകം തോടും നാടകം ഞാൻ എറണാകുളം പിൽഗ്രിംസിന്റെ നാടകത്തില് ഒരു വർഷം ഞാൻ നടനായിട്ടുണ്ട് നാടകത്തോടുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൽ ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സിനിമകളിൽ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് സിനിമകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ നാടകം സ്ക്രിപ്റ്റ് നാടകത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാടകം സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ദുബായിൽ നടന്ന സീറോ മലബാറിന്റെ അവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള സെന്റ് തോമസിന്റെ ജീവചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു നാടകത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് അമേരിക്ക ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന നാടകം അവിടെ പള്ളിയിൽ പെരുന്നാളിൽ നടന്ന നാടകം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അവിടെ നടന്ന നാടകം ഇത്തവണ ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന മോസസ് എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഞാനായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നാടകം ഷോർട്ട് സിനിമകളിലെല്ലാം ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് സിനിമയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അഭിനയത്തോട് ചെറുപ്പം മുതലെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മോണാക്റ്റിനോട് താല്പര്യം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നമുക്ക് മോണാക്റ്റിനൊക്കെ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേരള ഉത്സവത്തിനൊക്കെ മോണാക്റ്റിന് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോണാക്റ്റിന്റെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ആൻസി ആണ് ആ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് നല്ലൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയത് എന്നാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അത് മലയാളത്തിലെ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ചന്ദ്ര കോടിങ് സിനിമയായിരുന്നു മമ്മൂക്ക ഇട ഒരു പടം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഹാർമോണിയം വായിച്ച് പാടുന്ന ഒരു നാടോടി പാട്ടുകാരനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ പാടാൻ അറിയണം ഹാർമോണിയം വായിക്കാൻ അറിയണം ചിലർക്ക് പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ പറയണം മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെയുള്ള സീനാണ് അത് അഭിനയിക്കാൻ പറയണം തെറ്റാനൊന്നും പാടില്ല ഒറ്റ ടേക്കിനൊക്കെ തന്നെ കാരണം ശബ്ദം ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ശബ്ദ റിക്കോർഡിങ് സിനിമ ആയത് കാരണം തന്നെ അങ്ങനെ അധികം റീടേക്ക് ഒന്നും പോകാനൊന്നും പോട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ആ പ്രശസ്ത മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് തിരുക്കഥാകൃത്ത് തോമസ് തോക്കിൽ കൂടിയാണ് എന്നെ അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി ജയരാജ് സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ ജയരാജ് സാറ് സംസാരിച്ചപ്പോ എന്നെ കലാപവും മണിച്ചേട്ടന്റെ പാടൻ പാട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാബു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്ന് എനിക്ക് താടിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജയരാജ് സാർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തു എന്റെ നാടോടി പാട്ടുകാരായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയരാജ് സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ മമ്മൂക്കായിട്ടുള്ളതാണ് സീനാണ് മമ്മൂക്കായെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രാവിലെ മമ്മൂക്കായുടെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മമ്മൂക്ക ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജയരാജ് സാർ കൊണ്ടുപോയി മമ്മൂക്കായുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പരിചയപ്പെടുത്തി അതൊരു വലിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ മമ്മൂക്കായ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂക്കായ്ക്ക് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് നന്മ ഉണ്ടാവാൻ അവർക്ക് ദൈവ ഈശ്വര അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അനേകരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പൊ ആ മമ്മൂക്കായ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ചില കൂടി നിന്ന സമയത്ത് ഈ ചാൻസ് കിട്ടുന്ന മമ്മൂക്കായെ കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്റെ ഒരു ദൈവം മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അപ്പൊ ഞാനത് ആലോചിക്കുക മമ്മൂക്കായെ കാണാനുള്ള അവസരം കാത്ത് പലതും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ വേറെ ഒരു അവസരത്തിൽ കൂടെ ശ്രമിച്ചത് ദൈവത്തോട് മാത്രമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ ഇത് പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും പരമാധികാരിയായ സകലത്തിനുടയവനായ ദൈവം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെയും പരിചയപ്പെടുത്തും ഇത് എന്നെ മുന്നോ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേക്കുന്നു ഞാൻ മമ്മൂക്കായുടെ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞു മമ്മൂക്കായ്ക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മമ്മൂക്ക് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട്ട് വന്നിട്ട് കൂടി നന്നായി വരും നന്നായി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എ
എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ വിജയിയുടെ പടത്തില് എന്താ റോക്കി ബായ് കെ ജി എഫ് പോലെയുള്ള സിനിമകളിലെല്ലാം മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ സംഭാഷണം കൊടുക്കുന്നു ശബ്ദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് വലിയൊരു ചാൻസ് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ശബ്ദം കൊടുത്തതിന് അനുകരിച്ചതിന് ഒരുപാട് കൈയടി വാങ്ങിയ ഒരു അധികരണം പറയാം ഞാൻ ഒരുപാട് കൈയടി മേടിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് കൈയടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും ഒരു 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 ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കൈയടി നേടി എന്ന് പറഞ്ഞ ജനാർദ്ദനന്റെ ശബ്ദം മാളയുടെ ശബ്ദമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ മിമിക്രിക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പലർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മണിച്ചേട്ടനുമായിട്ടൊരു കോമഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മണിച്ചേട്ടന് ഏനന്റെ പായനത്തത്ത് ഏനട്ടൻ കപ്പി തിളപ്പിച്ചു തരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മണിച്ചേട്ടനും പിടിച്ചു തരുന്ന കോമഡിയാണ് അതായത് എന്റെ പേര് തന്നെ മണിച്ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലർക്കും ഈ അടുത്ത നാളുകളോട് ആൾക്കാർ അത് ഞാനായാലും ഞാൻ സാബു ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മണിച്ചേട്ടന്റെ പല ക്യാസറ്റേലും മണിച്ചേട്ടൻ എന്റെ പേരെടുത്ത് പറയും ഞാൻ മണിച്ചേട്ടനും കൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കോമഡി പല ക്യാസറ്റേലും ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം പേര് പറയുന്നിടത്തല്ല മണിച്ചേട്ടൻ എന്റെ പേര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത് പലർക്കും ഈ ആ സാബു ഞാനാണെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കറമ്പനാളിൽ കുറുമ്പനാത്ത് ഈ മറച്ച് ചൊല്ലിന്റെ ഒരു കോമഡി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെയ്യണം അതിൽ എന്റെ പേര് വരെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലർക്കും അറിയില്ല അറിയില്ലായിരുന്നു നമ്മളത് പിന്നീട് പലരും അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ അത് ഇയാളായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ മൊബൈലിലുണ്ട് ആ കോമഡി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് ഈ നമുക്കൊരുപാട് സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ പരിശ്രമം ഇപ്പോഴും സാബുവിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ദൈവാനുഗ്രഹം തന്നെയാണത് കാരണം മറ്റുള്ളവരോട് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലൊരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ന പറയുന്നത് നമ്മളാൽ ആവുന്നത് അത് അത് തമാശയിലൂടെ ആയാലും അതൊരു നല്ല വാക്കുകളിലൂടെ ആയാലും എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്കത് പങ്കുവച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും അവരിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലുണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ എനർജി നമുക്കും കൂടെ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടി കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പോലും അറിയാതെ അതൊരു ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ മമ്മുക്കായ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമുക്ക് ഓരോ അറിയാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മമ്മുക്കായ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും എന്റെ അടുത്ത് പറയാറില്ല അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആരോട് മനസ്സിലാക്കുമല്ല കുറെ കലാകാരന്മാർക്ക് അനേകം ഈ നാട്ടിലുള്ള ഞാനൊരു കലാകാരനായത് കാരണം തന്നെ അനേക കലാകാരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവർക്ക് നന്മ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് കാരണം പരിചയമുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ ഒക്കെ പേര് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് നന്മ വരണേ എന്ന് നമ്മളങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് അവരെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഒരു സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒരിക്കൽ പോലും എന്റെ അടുത്ത് അത് മമുക്കായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴായാലും ഇപ്പൊ കലാപവും മണിച്ചേട്ടനായിട്ട് സംസാരിച്ച മണിച്ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് ആ ഇപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ കാര്യം തന്നെ മണിച്ചേട്ടൻ പറ്റാണ്ടല്ലേ സരസൂശിരസി എന്ന് പറയണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൽബം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആൽബത്തിന്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആഘോഷം എല്ലാ വർക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അടിപൊളി ആഘോഷമുണ്ട് അപ്പൊ ആ വർക്ക് തൃശ്ശൂർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ള സാധനം ഒക്കെ താറാവ് മുട്ടയൊക്കെ എത്തി കഴിക്കാനുള്ള സാധനം മേടിക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ് ആയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കഴിക്കില്ലാത്ത മദ്യപിക്കാത്ത ആളാണെന്ന് മണിച്ചേട്ടത് അവർ അന്നേരം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അന്നേരം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ മണിച്ചേട്ട് എന്നെ കണ്ടു വരുന്നത് മണിച്ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് മണിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എടാവേ ഞാൻ പോവുക തിരിച്ചു പോവാ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു സാബു കഴിക്കില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ അല്ല മണിച്ചേട്ട് പുറത്തില്ല സാബുവിന് പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ സാബുവിനോട് ചോദിച്ചു സാബു എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമായി ഏ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ചു ഏ എന്നാലും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് മണിച്ചേട്ടൻ ഞാൻ ആ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിക്കില്ല അത് മദ്യപിക്കാത്ത ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ
തൂപ്പ് ജോലിക്കാരനാണ് തൂപ്പ് പഠിക്കുന്നു അപ്പോ കലാരംഗത്ത് നല്ലൊരു ബന്ധവും അവസരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായ സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ഈ പഠനത്തിലേക്ക് മാറുകയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം മാറി പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുന്നു അപ്പൊ പലരും തന്നെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് കലാരംഗത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ അവസരങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും ആയി ഇനി സമയത്ത് ഈ തൂപ്പ് പണികളുടെ കഥ പറഞ്ഞാൽ ആകെ നാണക്കേട അങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം ചാച്ചന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഒരു പീഡാണെന്ന് സ്കൂളിൽ ഈ വെല്ലടിക്കണ പണി അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അത് ദൈവം സാധിച്ചു തന്നാ ഞാനായിട്ട് അത് വലിച്ചറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും നാണക്കേടുണ്ടോ ഈ പണി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ പണി ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനപ്പുറം നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഈ പണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ തൂപ്പി ജോലിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച അധ്യാപകനാണ് തീരുമാനിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ കോതമംഗലത്തേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടി സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ശമ്പളം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഒന്നും പാസ്സായില്ല സർക്കാരിൽ നിന്ന് പാസ്സായി വരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വണ്ടിയൊന്നും ടൂ വീലറൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ വരെ പോയിട്ട് ഒരു ഡെയിലി വണ്ടി കൂലി ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചരയാവും വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഏഴരയൊക്കെയാവും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കോതമംഗലത്ത് ഒരു കൊച്ചു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഞാൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി ഹയർ സെക്കൻഡറി ഞാൻ പഠിച്ചു ചിത്രകല ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ചെയ്തു ശില്പ പിന്നെ എം ബി എ സോഷ്യോളജി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് അധ്യാപകനായിട്ട് ഓരോന്നല്ല രൂപത എനിക്ക് അധ്യാപകനാക്കി എന്നെ ഉയർത്തി എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വൈദികിലോട് ബഹുമാന പ്രകട്ട പിതാവ് കോതമംഗലം പിതാവ് മാർ ജോർജ് മടത്തിക്കണ്ട പിതാവിനോട് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് പിതാവ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അപ്പോൾ നിനക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നീ പറഞ്ഞാൽ മതി നീ പക്ഷെ നിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ തിക്താനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പീഡനോട് അല്ലെ 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 നിന്നോട് സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു പറഞ്ഞൊരു ഓർഡർ ഇറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം നീ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നീ അധ്യാപക ഇന്ദ്രൂരിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒന്നാറാങ്കി ഒക്കെയാണ് നിനക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിന്നെ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ജോലി തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തരും ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് നിന്നോളം പറഞ്ഞു അധ്യാപക ഇന്ദ്രൂ ഞാൻ ഒന്നാറാങ്കയുടെ പാസ്സായത് പതിനാറ് പേർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നാറാങ്കയുടെ പാസ്സായത് അപ്പൊ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടേ പക്ഷെ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരു പ്രതികരിക്കാതെ എല്ലാം സഹിച്ച് നിന്നു പിന്നെ അപ്പോഴത്തെ സെക്കൻ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി സ്റ്റാൻലി കുന്നേലച്ചൻ അച്ഛനിപ്പോൾ തൊടുപുഴ എൻ്റെ സ്കൂളിലെ മാനേജർ അച്ഛനാണ് സ്റ്റാൻലി അച്ഛനാണ് എന്നെ അധ്യാപകനായിട്ട് ഉയർത്തിയത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ സഹായിച്ചിരുന്ന ഫാദർ തോമസ് ജെ പറയണം മിഷൻ മാസികയുടെ ഡയറക്ടറൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന അച്ഛനാണ് തോമസ് ജെ പറയണം അച്ഛൻ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കഞ്ഞി പോലും അതായത് ശരിക്കും അരി പോലും മേടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വൈഫിനെയും പിള്ളേരെയും വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു കാരണം അരി മേടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാൻ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം നമുക്ക് ശമ്പളം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്തും വായ്പ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കഥകളും ഈ പാട്ടുകളും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ തരുന്ന ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ തരുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള അരി മേടിക്കുക വാടക കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നൊരു സാഹചര്യം വന്നു അപ്പോൾ ഡിവൈനിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഡേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ ഡിവൈനിൽ നിന്ന് ഡിവൈൻ്റെ ആനമന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു അവിടെ യുവജനങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മണിക്കൂർ
തോമസ് പറയുന്നതിന്റെ കോള് വന്നു സാബു എന്താണ് നിന്റെ നിന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്താ അപ്പ അവ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നാളെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ഡിവൈനിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വളരെ സങ്കടത്തോളം അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എടാ അതൊക്കെ നീ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ നമ്മളോട് പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനപ്പം തന്നെ വന്നു വന്നിട്ട് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ എടുത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു അയ്യായിരം രൂപ തിരിച്ചു തരുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നീ ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോയിൻമെന്റ് എന്ത് പാസ്സാകണം എന്നൊക്കെ നീ തിരിച്ചു തന്നാൽ മതി ഇനി അത് ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവദൂതനെ പോലെ കൊണ്ടു നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ സമയത്ത് ഒരു ദൈവദൂതനെ പോലെ തന്നെ വന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കാനെത്തിയ ഇവരൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മതി ദുരിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് പ്രത്യാശയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ കാവലാളാകാൻ എനിക്ക് കരുത്താകാൻ എൻ്റെ ഈശോ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സാമ എഴുത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ മാത്രമല്ല എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഉയരങ്ങൾ താണ്ടുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ ദുരിതങ്ങളെ മറക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സാബു ആലപ്പുഴയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം സാംസ്കാരികത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു വലിയ പ്രചോദനമാണ് കാരണം വളരെ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാബു അതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ള കലാകാരന്മാരെ പല്ലുകളിൽ കാണുന്ന സമൂഹത്തിൽ മറ്റൊരു കലാകാരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സാബുവിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സാംസ്കാര